es, es Hayabusa, el chino codero. <risa> ok, a ver, Twitter... Vamos a poner aquí. Ya llegáis tarde. Muy tarde. Te llamo muy tarde. A ver, ¿se me escucha? <risa> sí, se me está escuchando. Perfecto. Y se ve. Beautiful. ¿Quién quiere melón? ¿Con jamón? ¡Hey! ¿Qué pasa, cachorros? Bienvenidos a otro directo de Hollow Knight. Hostia, tengo un lío de cables aquí. Interesante. Vamos a continuar con este precioso juego que llevo dos horitas 32 minutos. Y muy requenas. Y muy requenas. Lo habíamos dejado después de haber encontrado ayer... ¿Puedo ver los personajes? ¡Ah! Oh, ¡Qué bonito! Quieto, quieto. Quieto que me pierdo. ¿Puedo ver, por ejemplo, a la gente que me he encontrado por aquí? Alguna especie de... No, historia y tal. Y ver los nombres de la gente y esas cositas. Pero parece que no. He conseguido en el episodio anterior la capa de ala de polilla. Por lo que ya puedo deslizarme hacia adelante. Y muy ricamente. Espíritu volará. Perfecto. Vale. Ahora supongo que con la habilidad nueva puedo llegar a lugares donde antes no podía. Así que estaría interesante volver atrás y volver a revisar los lugares. Mira, por ejemplo, aquí. Seguramente... Bueno, aquí esta caída sigue siendo un tejado. En el que no puedo adentrarme. ¿Quieres dejar de...? ¿Qué te pasa a ti? Pone huevos. Los ponedores de huevos. Me pregunto si podré... Uh, ¿Dónde ha caído ese? Se ha caído muy abajo. Pero muy, muy abajo. También debería volver arriba a comprar cosas. Ya que tengo bastante dinero. Seguramente pueda comprarme alguna cosita más. Pues... La chicha sería ir hacia la izquierda. Intentar salir de aquí. Ya estoy. Estaba viendo The Fall 2. ¡Yes! Está genial. Que de Koyuki The Fall 2. Estoy también subiéndolo. Y tiene una pintaza increíble. Vale, imagino que esto no se puede romper. ¿Me pincho? Sí. Mm, no solo me pincho, me muero. ¡Hala! ¡Wow! Y tengo que subir por ahí. Dios. Vale, creo que eso va a ser más adelante. <ríe> por otro camino. ¡Uf! ¡Qué dolor! That was painful. Ok, muerte del tirón. Morriquena. Vale, pues vamos a subir por aquí. Mm, allá a la derecha había algo. Ah, era un banco. Vale. No necesito un banco. Necesito ir al piso superior. O sea, estos bichos solamente atacan por explosión, ¿cierto? No creo que no realizan ningún otro ataque. Yo estoy probando utilizar esto en todas partes. Vaya a ser que me haya dejado algún sitio. Por ejemplo, aquí, mira. Aquí puedo ser el sprint ahora. Intentar entrar en algún hueco que antes no podía. Estoy medio... Revisándolo todo, pero claro. Igual es complicado de ver. A simple vista. ¡Quieta! Que de plantas carnívoras, por Dios. ¡Uh! Oh, damn it. Ven aquí, ven, ven, vamos. Buen mosquito. Buen mosquito. Vale. A ver, por aquí. <risa> ah, pero me ha quedado al un cuarto del vídeo, así que de momento disfrutar. Ok. El bicho que guay. Un banquito por aquí. Me han actualizado, o sea, esto no lo tengo revisado entonces. Hmm, no, este sitio no lo había... No había entrado, creo. Ah, este es el ascensor. Oh, pagar 140. Venga, va. Oh. Y ahora se ha puesto una campana. Supongo que podemos entrar. Entremos. Ah, no puedo. Um. Ok. Pensaba que podría entrar a... No sé. Me has dejado patidifusus. Estupefactus. ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Me encanta! 
¿Es una hormiga? Es... No, es un... Bueno, tiene el casco este raro. ¡Cómo mola! ¡Y tiene acierto en la espalda! A ver, ¿qué pone aquí? Saludos, pequeñín. Han pasado una eternidad desde que la última vez que oí el eh, tañido de la campana de una estación ha retumbado por los ciervocaminos y me ha traído hasta ti. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado y he olvidado muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervocaminos se extienden hasta las profundidades de Hollow Nest. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma. Te llevaré a donde quieras tengas que ir. ¡Wow! ¡Checkpoint! Oh! Ok, esto me va a llevar de un sitio a otro, ¿no? Vale, o sea que puedo ir a Boca Sucia o al Sendero Verde, que supongo que es donde estoy. Vamos a ir a Boca Sucia. Un escarabajo rinoceronte. <risa> Gracias, pequeñín. Ah, ya. Tiene, tiene como su, su barbita así blanca y todo. O sea, un montón. ¡Ay! Vale, eso lo baja. ¿Esto aquí? Esto es una especie de... ¿Y esto? ¿Esta casa dónde es? ¡Oh! ¡Perfecto! O sea, desde aquí tengo un tranvía para... ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! Este se llamaba Zote, ¿no? Zote, tú el todopoderoso. Tú, ¿por qué merodeas por las sombras? Bueno, esto sería como... Si tus ojos no te engañan, soy Zote el todopoderoso, un caballero de gran renombre. Estremécete ante mi mera presencia. Mientras tú estabas escondiéndote en tu ruina, en tu ruinosa aldea, yo me he aventurado en este oscuro agujero y he matado a una bestia de gran envergadura. Tenía una mandíbula afilada y era cruel y atroz. Sí, sí, para mí toda la gloria. No tengo tiempo para tus adoraciones. Debo descansar y prepararme para toda, para la próxima jornada. El tipo bolicón de ahí no para de decir sandeces. Parece creer que el mismo aire de las cavernas es mortífero. Debería considerar la idea de no respirar. También está hablando sin parar de los sueños. Bah, los sueños son para aquellos tan débiles que no pueden vivir. Ay. Ah, menuda aldea tan esmirriada. El aire es nauseabundo y los ojos de las sus habitaciones son malvados. Volveré ahí abajo lo antes posible. Vale, repite ya el mismo diálogo. Creo que está un poco... Un poquito enfadado, me parece a mí. Hola. La mala es... Este nuevo es muy rara. Jamás creí que vería algo así. La estación de ciervos ha abierto. Ese edificio lleva cerrado desde antes de mis tiempos. Oh, he escuchado las historias de las glorias, gloriosas líneas, una red de túneles recorriendo todo el reino. Tampoco es que yo vaya a viajar por ahí, por cierto. Eh, estoy bastante feliz donde estoy. Hace poco, una joven pareja se instaló en la casa contigua a la estación. Parece que tienen una tienda de mapas. Puede que... Mmm, emocione a aventureros como tú. Es un insecto enorme, la mujer. Le dije que escogieran una casa mayor, sobre todo porque están todas vacías, pero prefirieron esa. Prefirieron esa. La manera en la que tiene que aga agacharse para entrar por la puerta. Yo no pasaría por eso, <ríe> pobrecita. No, no, no. Solían venir no, no, no. muchos, esperando que el reino cumpliera sus deseos. Antaño se llamaba Hollow Nest. Supuestamente fue el reino más grande jamás que jamás haya existido, lleno de tesoros y secretos. Hmm, ahora no es más que una tumba llena de monstruos y locura. Todo se disipa al final, supongo. Hmm. Mi comprensión sobre Hollow Nest puede que sea imprecisa, pero bajo esas frondosas cavernas hay un lugar repleto de hongos que una vez fue hogar de criaturas que no eran del todo insecto ni planta. Parece que merece la pena ir a visitarla, ¿no crees? Bueno, hay un inconveniente, el horrible hedor, un olor nocivo inunda el lugar. Mm, eso es lo que hablaba el otro. ¿Quieres descansar? El banco ese de hierro... Eh, ese es el banco de hierro, pero te aseguro que es bastante cómodo. No hay mejor sitio para aclarar tus ideas antes de bajar. Además, disfruto de la compañía. Tampoco es que parezcas un tipo muy hablador. No he dicho ni pío desde que he empezado el juego. Ah, vale, ok. Repite el mismo diálogo. Vale. Descansemos, pues. Vale, déjame mirar antes de comprarle al de los mapas. Vamos a echarle un ojo aquí. 
Mm, vale, es ella, sí, claro, la, la de los mapas. Ya que supongo que se, re, uh, se os estaba hablando de esta. Y esta no es la. ¡Oh! ¡Hola! ¡Molas un montón! Seré más. <risas> ¡Tiso! Mm, seré más paliducho. Empuñas ese agujón con, agijón con facilidad. Si buscas pelea, no encontrarás grandes guerreros en esta madriguera en descomposición. He oído que existe una arena en algún lugar más abajo, una para los de nuestra especie. Nos veremos allí y, si podremos ver, y así podremos ver las habilidades que posees. Te extenderé en breve. Ven a buscarme si te atreves. Qué chulito. Me caes bien. Y pelaremos. Y entonces la pareja supongo que son los dos cartógrafos. ¿Aquí quién estaba? Aquí estaba el chiquitín, ¿no? Sí, aquí está el chiquitín. Vale. Nada más por aquí, ¿cierto? Voy a... Anda, ahora debería volver con las habilidades nuevas que tengo. Debería volver al principio, a ver si puedo hacer algo nuevo. Voy un momento al cartógrafo. ¿A la cartógrafo? Pasa nada. Pasa nada. Uh, me faltaba... ¡Oh, hay cosas nuevas! Marcador de ciervo camino. Estos marcadores registran las estaciones de ciervos que hayas visitado. ¡Oh, esto me va a venir muy bien! Para poder viajar rápido va a venir que te cagas. Vale, este es el otro marcador. Realmente no me interesa mucho. Uh, por ahora tengo el azul. Cuando necesite... Cuando vea que me voy necesitando poner marcas por ahí, pues... Lo pondré. Uh, oh my god, le sale la voz del tiso así con la nariz. <risa> Debería ser doblador. Eh, molaría. Eh, me parece que alguien nunca dejó la fase edgy. Tiene el, el anciano. Uh, es que a lo mejor... Ok. Uh, marcador brillante. Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda. Puedes usarlos para marcar puntos en el mapa. Material que he usado. Ah, vale, son marcadores sin más. Ese es el color. Me vas a pensar en la búsqueda de tesoros bajo tierra. Vale, solo son marcadores los tres. Ok. Pues de tres cosas para recordar difíciles batallas ganadas. Hmm. Me molaría comprarlos todos para poder marcarlo todo, pero bueno. Es que igual a el hombre este vende algo diferente. Voy a mirar. A ver, aquí. Te recomiendo que poner los marcadores en los lugares que ves donde puedes. Sí, eso estaba pensando. Vaya, volver al principio y ver. No puedo llegar hasta allí. O hay algo importante aquí y marcarlo. Sí, el de las plantas, por ejemplo, el de los pinchos, debí marcarlo. Pero bueno, cuando tenga. Sí, luego, claro, acuérdate tú de cómo vuelves a donde los pinchos. Sí, sí, tenía pensado marcar ciertas cosillas. Por ejemplo, tenía pensado marcar quizás hasta los, los bichitos estos que vi que no podía rescatar. Pero creo que salen en el mapa, no estoy seguro. Eh, a ver, fragmento de máscara, esta cosa vieja no es más que un fragmento de algo mayor, pero quizá pueda sacar algo de partido. Quizá debería comprar esto, es que no tengo ni idea de lo que es, es el problema. Um, hombre colector, dejas muchos ego, mucho geo, mucho, mucho ego, sí, dejo todo mi ego por detrás. Dejas geo detrás cuando avanzas apresuradamente por las cavernas. Sí, eso es para recoger el dinero, tampoco me interesa demasiado. Esto que era, la vida de Halones puede ser dura, siempre recibiendo golpes y siendo redrevado. Este amuleto te concede más tiempo para recuperarte tras recibir daño. Es útil si necesitas escapar en un apuro. Imagino que lo que hace esta coraza es que eh, cuando me golpean, cuando un enemigo me golpea, tengo como unos segundos de inmunidad hasta que uh, se, bueno, se me quite y me pueden volver a pegar. Imagino que esto aumenta esos segundos de inmunidad que tengo. No, no lo tengo muy, no lo sé, la verdad. Aparte, gasta varios puntos para ponérmelo y creo que no podría ponérmelo. Es decir, tendría que quitarme o lo de los mapas o no sé qué tendría que quitarme. Mm, sería una movida. Voy a, voy a pillar los marcadores y vamos a comprarlos todos, ya que creo que puedo. Y ya volveré con dinero para para comprar ese... Re lo, uh, esta es la estación. Incorrecto. Vale. Hola, señorita. Pasa nada. Vale. Vamos a comprar este comprado este y este exacto vale ya me confirma que es lo de la, los segundos de inmunidad ok como el collar de terraria correcto oh ya se ha ido este hombre no hay nadie más por aquí cierto parece que no hmm. puerta de piedra con una cerradura simple vale pues a partir de ahora iré marcando Uh, todas las cositas que vaya encontrando que no pueda a las que no pueda acceder y así cuando tenga ciertas habilidades mejoradas pues vamos a ver si había algo por aquí atrás 
No, creo que... No. No había nada atrás. Ok. Good to know that. Cortando el césped. Pues vámonos. Let's get out of here. Señor... Uh, insecto gigante. Hola. Tima. Este lugar está muy cerca de la superficie, ¿no es así? Aquí hay una ciudad. Deberías aprovechar la oportunidad y descansar. Antes este lugar estaba repleto de viajeros yendo y viniendo. Parece mucho más tranquila ahora. Lo es. Ah, que tengo que viajar arriba. ¿Aquí? Ah, es aquí. Ah, el otro es para hablar con él. Me gusta poder hablar con él. Pues vamos al sendero verde. Llévame para abajo, pequeñín. Uh -huh. Alfa, ¿se con la búsqueda de la señorita que pelea muy bien? Sí. Mientras eh, no se sienta acosada, yo intentaré buscarla. Ya cuando me diga... ¡Me está agobiando! Te diré, vale, vale. Que así persiguiendo, pues igual soy un poquito pesado, ¿sabes? Y no es plan. A ver, ¿dónde coño estoy? Hmm, cierto, ¿qué había aquí dentro? ¿Aquí es donde peleé con la señorita, puede ser? Creo que sí. Aquí es donde está la máscara esta que estaba en el suelo. Aquí es donde habíamos combatido. Vale, esta es la zona de los líquidos estos eh, que... En... Chungos. Dios. Vale, quizá debería usar el, el dash. Vale, ya por lo visto ya lo he usado. Ya he pasado por aquí. Vale, vámonos aquí porque creo que no hay mucho más. A ver. No. Está el escarabajo ahí debajo y el, escar el escarabajo ahí debajo. Es, es un buen nombre para una, no sé, una taberna o algo así, una posada. El escarabajo ahí debajo. Oh, shit. Ha sido rápido, ¿eh, chiquitín? Ven aquí, sal otra vez, venga. Uy... Oh, vale, por fliparme. Oh. ¡Ja, ja! Esta vez lo hice bien. Vale, vale, le puedo pillar. Eso mola, vale. Es que ahora los combates contra la gente cambian, ¿sabes? Ahora que tengo esto, puedo combatir de otra manera. Y eso implica... Que no llego arriba. Sí que llego. Espera, por abajo lo he explorado. Mapa, por favor. Eh, ah, mira, arriba a la derecha hay un caminito. ¿O no? Mm, vale, es más a la izquierda, más arriba. El escarabajo ahí debajo. Compre su... <risa> Shit. Pues parece que no. Este mano no poder hacer ese dash, pero hacia arriba. No, me choco con el techo. ¿Y ahora qué? Y ahora el tío se teleportó para arriba, anda cojones. Vamos, vamos. ¡Ajá! I got you. Me gusta este dash, me gusta. Uh. Vale, estaba esto. Aquí ve una planta carnívora, creo. Puedo inspeccionar. Ah, sí, lo recuerdo. Los niños verdes abandonados del mundo de los sueños y entraron en estas tierras. Ahora esperamos pacientes la llamada para regresar. Sí, no recuerdo qué significaba. La llamada para regresar. Y veo que no puedo seguir hacia la derecha. Mm, tengo que subir a la plataforma más arriba todavía. Aquí. Vale, aquí es donde estaba el, el todopoderoso. Comillas, comillas, comillas. O sea, se lo estaban comiendo y tenía que rescatarle. El zote, el todopoderoso. Se lo estaban zampando, chaval. Le estaban dando mordisquitos cuando llegué. Estaba en la boca de un bicho y estaba ahí... ¡Niam, niam! Le faltaba un mordisco ya para terminarlo. 
Oh. Bien, esta zona no está explorada. Mierda. No sé por qué creí que podría saltar rápido antes de... Ah, esa fue idea. Este sitio se ve uh, peligroso, sí. Tengo que tener cuidado porque cada vez que ponen una de esas... Uh... Vale, pensé que me pincharía con esto. <ríe> Ponte nervioso, decían. Te irá todo muy bien, decían. Que he oído eso caer y dije, buah, estoy muerto. Y por intentar esquivarlo, acabé en el suelo. Para que no salga nada. ¿Estás? Pero... ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios santo! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Buah! Lo he hecho fatal, o sea, he, he, he hecho gatillo B y gatillo B... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago aquí? Tenía que haber guardado... ¡Buah! ¡Qué paliza me acaban de dar! Bueno, está guardado el mapa, ¿cierto? ¡Oh! Porque es que he estado haciendo gatillo y golpe pensando que se lanzaba así el hechizo y no, el hechizo es simplemente darle el boom y ya está. ¡Oh! Ahí me ha pedido la presión. Eh, me he puesto nervioso con los dos bichos ahí, fue como, ¡oh Dios mío! ¡No, no! Vale, vale, vamos allá. Chiquitín, te necesito. Ven aquí. ¡Hola! ¡Qué guapo, qué puto! Uno. Ok, tenemos uh, fiesta. Mira, yo yendo al, al bebé se llorando y claro. O sea, sí, debéis guardar ahí. Bueno, ahí creo que hay bancos cerca, más cerca. Y ahí, por ejemplo, hay un banco. Ah, no, subí, es cierto, tengo que subir. Ash. God damn it. Oh. Vale. Oh. Cuérate, cuérate. Ah, no, no puedo curarme. Tengo que pelear. Primero. Vamos a ver. A ver si encuentro un banquito por aquí antes de meterme contra esa peña. Para poder guardar. Porque vaya paliza me han dado. Guardar en algún sitio más cerca, porque es que ahí. ¿Escucháis ese piano? Es maravilloso. Vale. Ahora esto debería estar. Oh, no está explorado. Hmm. Creo que supongo que tengo que encontrarme al, al señor de los mapas por aquí también. Y eso puede ser un problema. Vale. Uh, vale. Mm, se ha caído. Si mueren los pinchos, ¿me dan las, los puntos igualmente? Uh. Easy, man. Oh, hola pequeñín. Ajá. Oh, me, me ponen el cadáver ahí. Supongo que es porque he muerto cerca. Hmm, interesante. A ver si encuentro... Ah, come on. Oh, oh shit. Pero, por ejemplo, esta vez he muerto y ha aparecido aquí Directamente Ah, no hay más No hay más cosas aquí, maldita sea 
Ah, debía haber guardado. Da igual. Vamos a cargarnos, guardar. Bien. Y vamos a centrarnos en el de la derecha, por ejemplo. Vale. Vamos, chiquitín. Ah, oh, debí esquivar eso. Vale, uno fuera. Oye, oh, ¿me puedo ir? No me puedo ir, pero yo... ¡Uy! Chaval, como escupes. Ven aquí, Rodishin. Cerrate, loco. Oh, me ha adelantado. Me ha adelantado a su tiempo. ¡Oh! Ah, debí. Buah, si lo cortas por la mitad, te gasta la energía. ¡Ah! Quieto. Cierrate. Ah, ¿por qué? ¿Por qué me adelanto? Muérete ya. Muérete ya. Ay. Vale, esto es un checkpoint. Esto es un checkpoint. Vale. Bueno, ah, un... oh, siempre. Oh. Quería deslizarme, no quería tirar eso. Bien. Uh. Brilla. Inspeccionar. Coraza de Baldur. ¿De Baldur's Gate? Ah. ¿Qué es eso? Eh, no, me lo he equivocado. ¿Qué es Coraza de Baldur? Eh. Quieto. Uh, protege a su portador con una dura coraza mientras concentra el alma. La coraza no es indestructible y se hará añico si absorbe demasiado daño. Vale, esto es para... Ok. ¿Cuánto gasta? Dos. Es que claro, estoy utilizando ahora mismo la atrapa almas. Extraer más almas. Hombre, supongo que esto podría quitármelo. Es que mola, mola cargar más almas más rápido. Vale, si esto es para los mapas creo que es esencial. Aunque ahora mismo en la zona en la que no veo absolutamente nada, no tiene sentido, pero bueno. Vale, pues... Uh, no hay más aquí. ¿Qué? <risa> ah. Ok. Voy a revisar un momento aquí arriba. De izquierda, creo que ya la había revisado. Sí, me había... Sí. La recuerdo. Donde me había caído. La recuerdo muy bien. Para. Hmm. Ok, hemos vuelto. Vale, pues parece que no hay nada más por allí. Pues vamos a empezar a bajar. Empecemos a bajar. ¿Dónde estoy? Uh. <risa> grita, chiquitín, grita. Aquí no hay nada. Oh, ¡Hostia, estos tíos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Relax. ¿Dónde vas? 
Estás muy loco tú, ¿eh? Oh. Easy, man, easy. Mira, por ahí a la derecha, por ejemplo, no he ido. Seguramente porque no podía llegar. Sí, se puede llegar. Uh. Ok. <risa> ¡Loco! Oh, shit. ¡No! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Me ha matado! Oh, ¿En serio? Qué triste. No pensé que me caería, la verdad. ¡Oh, shit! <risa> Debí guardar. Voy a bajar por aquí. A ver, déjame ver un momento dónde estoy aquí. Vale, vale, sí. También debería revisar este sitio. Vale. Vamos para arriba. Oh, shit. Vale, me he fijado que si subo mirando hacia la derecha, aparezco a la derecha. Así que si subo mirando hacia la izquierda... Ah, eso es importante. Parece que no, parece una tontería, pero es importante. Vale, a ver si puedo recuperar mi body. ¡Chequetén! Yo subestimé el valor de los macarrones y luego sufrí. ¿Qué te fue de qué estáis hablando? De combo, así. Me han hecho un combo. ¡Black en guapo! Uh... Uh, de hecho, se lo dije antes y no lo leyó. ¿El qué? Oh, Dios mío. ¿El qué, Hayabusa? Discúlpenme por no haberle leído. Estaba inmerso en... En that shit. Ah, marcadores, no macarrones. Entendí macarrones. Los macarrones. <risa> sí, sí. Eh, lo que pasa es que, a ver, yo por ahora no he visto... A ver cómo se pone la marca, por ejemplo. Cómo coloco un marcador. Tiene que ser desentado en un banquillo. Ah, pues... Eso es un problema. Moraría poder ponerlo donde yo quiera. O decir, me quiero marcar este lugar. Y que se ponga una marca, ¿no? A ver. ¿Dónde están los marcadores aquí? Pues tengo que entrar al mapa. Vale, así se ponen los marcadores, ok. Los macarrones. Tengo hambre, vale, no he cenado. Ah, sí, muy bien. Focus, alfa, focus. Focus que te matan. Vale, tenemos que ir a la derecha. ¿Bajo y subo? Sí. Puedo bajar y subir. Uf, casi me come esa planta. No. Wrong way. This way. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Marcadores. No juegues sin, <ríe> no sin comer. Vale, Blacken. Lo tomaré en cuenta para la próxima vez. <ríe> oh shit. El bicho es un. ¿Has visto a Yabushi? Es de los nuestros. Vale, creo que era por aquí por donde... Sí, era por aquí, a la izquierda. Vamos a ver. Espera. Ah, sí. Uh, estoy ahí. Pues vamos a marcar este lugar. Mm, vamos a ponerle... ¿Puedo elegir la marca? Ah, con el ET. Ah, y tengo 5 y 6. Ok, interesante. Pues eh, vamos a poner que esta de aquí sea los pinchitos, por ejemplo. Vale. Y así cuando, cuando tenga una habilidad para saltar por pinchos, pues tengo que venir aquí. Vámonos. Eh, espera, ¿hacia dónde es? Sí, tengo que subir. Vamos a subir, vamos a guardar en el banco. Y vamos a... ¡Oh! 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 ¿De dónde? Pero muchacho, ¿cómo tienes esa puntería? Ni siquiera... Dios, me mato. Me mato. Uf. Me dan infartitos cuando me caigo a fin. Vamos, pequeño caballero hueco. Nosotros podemos. 
Uh, vale, ahí a la derecha es donde estaba. Vamos, esto. Tengo que dar toda la vuelta por lo que veo. Mm, pero no por aquí. Eso ha sido un error fatal. El otro se ha caído, así que ahí se queda. ¿Pero dónde vas? Ven aquí. Ven aquí, tontorrón. Vale, he guardado aquí abajo, así que es fácil de llegar. Vamos a ver si no... Que os jodan. En serio, que os jodan un montón. Cuando los mato de esta manera, ¿me devuelven energía? Tengo que fijarme. Mm. A ver si ahora cuando mate a un bicho con eso... Me fijo en la energía. Uh, qué mala pinta tiene esto. Lo sabía. Dinero, dinero, dinero. Mm, dinero. Nada por aquí. Nada por acullá. Mm. Eh. Qué susto me has dado, pequeñín. Mm. Oh, mi cuerpo está aquí abajo. Oh, claro, debería... A ver si puedo recuperarlo desde aquí. Hola, pequeñines. A ver, voy por ahí, vale. ¡Pum! Sí, creo que recupero algo, ¿cierto? Se ha gastado un cacho, pero... No estoy del todo seguro. Vale. Ah, segunda vuelta en un Epic al 100%, por fin. Ah, eh... <risa> Molaría, la verdad es que el Epic estuvo muy chulo. Vale, tengo que ir a por mi cuerpo. ¿Cómo llego hasta él? Estaba por aquí, ¿cierto? Ahí está. ¡Vuelve conmigo! Perfecto. Vale, he recuperado el dinero, todo. Guay. El Unepic, si vuelvo a jugarlo, sería ya con, con Hayabusa o algo cooperativo. Aunque creo que no se puede jugar la historia cooperativa. No estoy seguro. Tengo que mirarlo. Pero estaría interesante. Tengo, tengo tantos juegos que jugar. Tantas cosas que hacer. Y eso mola mucho. Let's get some heal. Voy a... No me viene el micro. Ahora. Vale. Eh. Hmm. Ok, hay un banco ahí a la derecha. Interesante. Ah, pero esto volvemos a un mapa que ya tengo explorado. ¿Conoces Pit People? No. No tengo ni idea de cuál es. Hmm. Pues no sé si me falta algo por aquí, pero... Por ahora nos vamos. No veo que haya nada extraño. Hmm. Oh, shit. Wow, shit. Ah, ojalá, por favor. Eh, ojalá el que... ¡Meli! ¡Hola, Meli! Ojalá el que... Lo de un Epic. Sí, el un Epic ya le había dicho a Hayabusa, aparte ya lo tiene. Gracias a. al señor Urunico, que nos ha hecho un regalito. Y ya Haya tiene el un Epic, así que ya lo tenemos los dos. Y cuando pueda, pues. Igual podemos hacer un directo. Pero creo que se jugaba. Era una, unos mapas especiales, no era la historia principal, pero bueno. Máximo tres jugadores online. Por favor, segunda vuelta. Uh, máximo tres jugadores online. Segunda vuelta. ¿A qué? 
al... Uh, al Unepic, supongo. Hmm. Bien, un banquito. Un epic, un epic. <risa> te entiendo, te entiendo. Es que como estáis mezclando juegos. Unos hablan de uno, otros hablan de otro. Unos hablan del pit people. ¡Oh! ¡Eh! Te he visto los dientecitos. Ah, oh, se me ha acercado demasiado. Bueno, pues me dará para curarme y ya está. Nada por aquí. Extraño, ¿no? Hm. Interesante, cuanto menos. No. Oh, Dios mío. Vale. Por si alguien no se había enterado de que ese líquido mataba, mmm, mata. Y muy ricamente. Por aquí se puede bajar. Y por aquí se puede seguir. Oh, shit. ¿Por qué no me ha alejado? Es un misterio. Vale. Pensé que se desharía antes de tiempo. <risa> ¡Qué desastre! No quería hacer eso. Quería curarme. Le he dado el botón incorrecto. Céntrate, alfa. Céntrate, que te pone nervioso. Sabemos que es hacia el SEP. Es un buen hace. Vale. Pensar que todo está dibujado a mano, ya ves. Ojalá que se pueda jugar en cooperativo con unas cosas que tendrías que cambiar, añadirse. Me molaría muchísimo. Yes. Estas plataformitas tan pequeñitas. Todo para llegar hasta aquí otra vez. Increíble. Uh. Uh. Inspeccionar. El camino del peregrino. Viajeros de Halones, descended por las. Esto ya he estado aquí. Verdes espesuras. Eh, las horas. Ah, sí, ya he estado aquí. Este camino. Sí, hemos vuelto al principio. Vale. Ha sido cuanto menos interesante. Vale, puedo ir aquí a la derecha y bajar. También, sí, lo de arriba era lo donde, donde estaba salvando a esta gente. Sí. Vale, vamos por abajo. llegado alguna vez abajo del todo? Seguramente me habré caído. Se puede pesar perfectamente. Vale, hay un camino hacia abajo y luego podría ir hacia la izquierda. Para. Uh, aquí hay una nota. ¿Esto es una nota? No puedo hacer nada con ella, así que supongo que no. Vale. Y a la izquierda. Uf, menos mal que he tenido un poco de suerte ahí. Vale. El precio es muy bajo, tiene una enorme duración de calidad y todas las expansiones son gratis. Ah, ya no sé de cuál es este, pero para. De este. Oh, acabo de ver. Uh. Vale, recuerdo estos gusanos. Este sitio es nuevo. <risa> Cuando haces mis clic y la cagas, ni na na ni no, na ni na. 
Ni na 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 na. Oh, pero ha soltado babies al morir. Demonios. Dios, se me acabo de infartar ahí, que lo sepáis. <risa> Hola, chiquitín. Hola, eres libre. A casita. Ay. Oh, vale. Eso ha sido un... Little fail por mi parte. Vale, pues todo esto para salvar a un chiquitín, a un gusanano. Lo voy a llamar los gusananos. Como en... Men in Black. Gusanos, enanos, gusananos. Ah, lo pilláis. Vale. Ok, pues seguiríamos explorando hacia la derecha. Hay unas líneas allí que no he explorado. Vamos para allá. Dame el dinero. Espera, espera, se está custodiando oros. Buenos y maravillosos oros. de tus sueños ¡Oh! y ya está sweet dreams oh me he adelantado mmm that was best oh no tengo energía oh, a ver si mató algún bicho ahora arriba me marca algo. Vale, hay un banco aquí. Vamos a guardar. ¡Oh! ¡Eh! Nah, cerema. Eh, paliducho. Usas esas viejas líneas. Patético. Un verdadero guerrero se llevaría a sí mismo al combate. No tienes necesidad de tacles con modidades. Déjame sentarme, anda. ¡Ah, oh, qué bonito! Los dos ahí sentaditos. Déjame en paz, la arena es lo que busco. Ya he perdido demasiado tiempo por estos malditos caminos. Vale, vale, te dejo en paz. Oh, podemos activar otro. Oh, tenemos otro checkpoint. Oh. Bien. Ruby. Perfecto. La nariz, alfa, la nariz. Es que tengo que tengo hacer. Eh, esos caminos, esos guerreros. Se me voy a estar tapando la nariz para eso. Creo que lo hago bastante bien sin taparme la nariz. Vale, ¿dónde estoy? Tengo que ir hacia la derecha. Podemos ir por aquí, hay una especie de puente. Vamos a revisarlo. Habla con el ciervo de siempre. Ah, es cierto, coño, para que nos dijera cosas del sitio, ¿cierto? Oh, se ha ido ya. ¡Chiquitín! Tengo que hablar contigo. Alfa, ¿hasta dónde has llegado? Pues hasta aquí. Esta es la primera vez que juego a Hollow Knight. Fue hace mucho tiempo, pero recuerdo cuando estos caminos y cruces latían repletos de vida. Estos son los caminos por los que transporté a pasajeros por primera vez cuando era joven. Es que se le nota la barbica ahí, que, que, que bueno. 
Esos viajeros hace mucho tiempo que se fueron, pero yo sigo aquí. Ahora parece que solo estamos tú y yo y las criaturas furtivas que arañan y retuercen nuestro alrededor. Ok. ¿Algo más? ¿Ansioso por viajar a por los eh, ciervo caminos? Salta a esa plataforma y dame la señal, sí. Y ya está. Muchas gracias, señor. Debo irme. Oh, sí. Oh, sí. Ojo puede comerse un huevo de dragón. ¿Cómo? Con un dragón dentro, pero no puede comer un huevo de algo podrido. No, tío, está malísimo. El huevo de dragón era medio superpoderes dragoniles. Me convirtió en Dovakin, el nacido del dragón. Oh, pensé que se avanzaría más. Comer. Es no me deja comérmelo. No puedo, tío. Está tomado. Está malísimo. Uh. Vale, por aquí bajamos. Y a la derecha. Me mato. Vale. Hmm. No sé si lo sabes, pero en el aire puedes atacar en el aire. <ríe> muy, muy... Oh, en el aire pues... Sí, atacar al suelo, lo sé. Uh, vamos a ver, os lo recuerdo, querubinas, no me digáis nada sobre el juego, gracias. Una puerta con una ranura abierta. Vale, aquí no había nada. A ver si podemos ir hacia la derecha. Vale, esto... Ah, la gran puerta acá. Cierto. Supongo que hasta que no active esto y algo... Algo dentro lo mueva, no puedo pasar por aquí. Vale. Pues vámonos. Ya os veo ahí con ganas de... Yo sé algo que Alfa no sabe, debo decírselo y... Tranquilos, tranquilos Sangrando en la nariz y retorciéndose por el suelo Echando espuma por la boca Tranquilitos, relajaos No me digáis nada Disfrutad del gameplay oh, Ahora he podido llegar aquí que antes no podía Voy a sentarme en el banco antes de, echar, antes de entrar ahí dentro Hay alguien que se está riendo mucho ¿Qué es esto, tío? Yo si no puedo, eh. Pensando, pensando en su vida, en plan, ¿qué estoy haciendo aquí, tío? ¿Qué, estoy, qué, 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 has, qué ha sido lo que acabo de ver? ¿Qué, qué demonios era eso? <risa> Hola <risa> me, Bueno, tenía un Oh, me ha sorprendido Hola, hola <risa> Parece una, un poco cubana, ¿no? Cariño, ven y siéntate como en esa casa Soy salubra Y en esta es, esta es mi tiendecita de amuleto Te dice la gente del pueblo que vengas a verme mm, Sí, ya que es una aldea adorable Cálida, íntima y llena de vida ¿De qué hablábamos? ¡Así, ¡Ah, amuleto! Veo que ya has empezado tu propia colección. Muy bien, te enseñaré alguno de los míos y puedes llevarte uno si quieres. Uh -huh. <risa> Me encanta. Ok, esto vende amuletitos. Corazón de sabia vida. Costa de muescas dos. ¿Alguna vez te has bebido ese líquido azul brillante? Eh, sabia vida. Es un poco tabú, pero... Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y Ana Frank. <risa> ¡Qué tonto eres, Black <risa> Es un poco tabú, pero te vas a sentir mucho más sano, ¿cierto? Este amuleto gotea sabia vida y mejorará tu constitución. El aijón que empuñas es adorable, pero ¿no piensas alguna vez en que podría ser un poco más largo? Oh, 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 adelante. Bueno, esto sería como... Oh, 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 adelante, llévate este amuleto, de repente podrás alcanzar a tus enemigos. No voy a estarla doblando todo el rato porque me entra la risa, tío. Um, 
Me encanta el sencillo diseño de esta cosita, muy elegante. Además, está hecho con un buen material, pesado y sólido. Póntelo y podrás permanecer firmemente en el mismo sitio mientras blandes un aguijón. Mientras blandes tu aguijón. Ok. Es... Tengo 548. ¿Eres un mago pequeño, canalla? No, es, es solo es una broma. Si alguna vez aprendes algún hechizo, deberías comprarte este amuleto. He oído que intensifica los conjuros. Esto no puedo ni comprarlo. Uh, concentración rápida. El cristal incrustado en el centro es precioso, ¿verdad? Hasta podría decir exquisito. He oído que los cristales te ayudan a concentrarte, así que es algo que te interesa. Deberías llevarte a casa esta belleza. Supongo que concentrarme es lo de cargarme y curarme. Eh, supongo que lo hago más rápido con esto. Mm, interesante. Eh, mosca de amuletos. Es un objeto especial para aquellos a los que les gustan los amuletos tanto como a mí. Cuando tengas cinco amuletos será un placer vendértelo. Ok. Solo necesitas dos más. Oh, interesante. Y este es... Vale, este es con 10, 18, 25. Wow. Pues no sé si comprarle alguno. Este amuleto que esa vida y mejora de constitución. Tendré más vida con este amuleto. Hmm. Amuleto de repente podrás alcanzar a tus enemigos. Esto es interesante. Podré golpear desde más lejos. Creo que este es bastante útil. Voy a llevarme este. Aparte, ocupa pocos puntitos. Y puede que en algún momento para algún boss o algo así me, me venga bien, por normal. Um, ¿Dónde le podrás permanecer firmemente en el mismo sitio mientras plantes un agujón? Este me interesa. Me interesaría saber qué es. Voy a comprarme este para tener todos y ya en el si la siguiente vez que venga podré comprarle... Ah, se lo puedo comprar ya. Voy a llevarme uno de estos a ver qué es. Objeto comprado. Vale. <risa> <risa> Hasta luego. Qué bien se lo pasa. Está todo el rato riéndose. Es maravilloso. Vale, y tenemos encima aquí. ¡Oh! ¡Ah! Es un desbloquea un. Para llevar otro, puede ser. Desbloquea una muesca más. ¡Ah! Entonces es buenísimo comprar un montón de amuletos. Los más baratos. Interesante. Vale, pues a ver. Uh, uh, no puedo llevar ninguno. ¡Oh! Puedo llevar este. Evita que el portador rebote hacia atrás al golpear a un enemigo con su aguijón. Uh, permite mantenerse firme y seguir atacando. Esto mola. Vale. Vale, vale. Eh, estoy pensando en quitarme el que aumenta las almas que consigo y ponerme el de la espada más larga. Ya que de esta manera... Supongo que debe notarse, ¿no? Espera, ¿me he puesto el correcto? A ver si me he puesto el correcto, le haría perda. Ah, ahorita que tu portador rebote. Vale, aumenta el alcance de la viejón, sí. Y el del mapa que me parece por ahora, mientras sigo explorando, mmm, magnífico. Cuando igual contra pelea contra un boss me lo podría quitar, no lo sé. Vale, interesante. Bien, bien. A ver. Mm. Sí, sí, he notado que le he pegado desde más atrás. He tardado yo, he faileado yo por culpa de mi lentitud innata. Bien, bien. Y encima no me echo para atrás cuando golpeo a un enemigo, cosa muy útil. Muy, muy útil. Aunque a veces molaba, porque quieras que no, ese retroceso hacía que... Uh, era como un poco defensivo, quizá. Mmm... No lo sé. El retroceso era importante, pero bueno. Oh, no hay nada en esta. Pues vale. Pues está vacío. ¿Y aquí? Aquí no se puede entrar. Y aquí no hay nada. Yep. Vale, pues ya está explorada esta zona, entonces... Vale, tenemos esa vendedora. La cara de la vendedora es lo mejor de todo. Vale. Espera, ¿por aquí hay algo? ¿Por aquí es por donde he venido? Sí, por aquí es por donde he venido. Sí, porque por la derecha es... Bueno, hay dos caminos, sí. Vale, pues tocaría subir. Subir y salir por allá arriba a la derecha, que hay un par de caminos que no he explorado. Interesante. ¿Cuánto tenemos directo? Casi una horita. Bien, bien, interesante. Buah. 
Ah, ya ves, de golpe ahora el de arriba desde abajo. Flipas. De golpe ahora el, el moscardón desde casi desde el suelo. Y estaba en el techo. Sí, 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 sí. Se nota un montón el rango. Esto ha cundido un montón. Uy. Así llegó ese. Sí, podemos guardar aquí a la izquierda. Y seguimos subiendo. Ah, si estás aquí, joder. Yo vi a alguien gruñendo y digo, eh, ¿qué ha pasado? What happened? A ver. Eh. Aún tiene que llegar un poquito hasta la onda, pero vamos, al máximo. Al límite de ella. Soy todo un espadachín ahora. Pero estoy oyendo un baby. A un gusanano. ¿Dónde estás, gusananín? Gusananín. ¿Dónde estás? ¿Está aquí abajo? No sé dónde está. ¿Está por aquí? No, aquí ya no le oigo. Aquí es donde estaba el yo en este. No, aquí ya no lo oigo. ¡Gusanano! Creo que está por aquí arriba. Cuando más subo, más lo oigo, pero... Hmm. Qué extraño. Estará oculto en alguna pared. O sea, en, en algún... Algo secreto tiene que haber por aquí. No soy capaz de verlo. Se oye por todas partes. Estoy aquí abajo y también sigo oyéndole. No, aquí, por ejemplo, no se oye. Aquí abajo no está. Está aquí, está por... ¡Ah! ¡Gosanano! ¡Yo te salvaré! ¡Lo sabía! Sabía que estabas aquí. ¡Hala! ¡A casita! Bien. Vale, vale, vale. Tengo que afinar el oído y estar pendiente de cuando les escuche no irme. Vale, vale, lo sabía. Oh, no, no. Mala idea, mala idea. Vale, ya entiendo por qué no he explorado por esta zona. Vale, vamos a subir entonces a explorar por arriba. Paso de meterme ahí donde no veo absolutamente nada. Todo a la derecha y hacia arriba. Oh, this way. Uh, ah, espera, esto no es... Donde habíamos luchado contra un boss. <risa> Hola de nuevo, ¿sigues por aquí? ¿Por qué no te me unes a mí aquí abajo? Sí, que quería que minara con él. Sí, ya habíamos hablado con él en el episodio anterior. ¿Quieres que me una a él a minar? ¿Quieres que pique aquí? ¿Pico contigo? Es que necesito un pico. Cuando tengo un pico vengo, ¿vale? No te preocupes. Yo te ayudo. Bueno, yo puedo hacer esto. <ríe> que mejor esto para destruirlo todo. ¡Oh! Bueno, eso es para volver atrás, supongo, ¿no? Déjame revisar por si acaso. ¿Qué es esto de aquí? Recharge. Estaba full ya, pero vale. Vámonos. Vale. Hmm. Mapa cine. ¡Oh! Vale, no, no se rompía, ¿cierto? No. Cierto, tenía que encontrar la forma de romperlo. algo en el techo que cayese encima. Supongo que necesito algún tipo de embestida o algún golpe hacia abajo fuerte. 
Vale, pues vamos a marcar aquí. Vamos a poner una marquita de... Uh, vamos a poner esta. No, esta. Que se nota así como pesado, ¿no? Como grande. Ponemos esta marca y cuando tenga algo pesado, tal. Sería entonces... El que puse este sería para las espinas. Cuando pueda saltar por las espinas. Alguna especie de doble salto o no sé. Algo que me haga inmune a la daño de espinas. No tengo ni idea. Y aquí para conseguir algo pesado para romper el suelo. Vale. Y así vamos marcando los sitios porque es que si no, no me consigo aclarar. Vale. Interesante. Quizá tengo que minarlo. Necesito algún pico de minero. Necesito su pico de minero. A ver, puedo hablar con él después de ver. Vale, ahora está cantando. No creo que el segundo verso. Sí, se pone a cantar. Es un trabajador, pero no me importa. Aquí abajo, sí. Vienes a visitarme. Sí, ya repito el diálogo. Va. Pues por ahora lo dejamos así. Ok, pues creo que tengo... Un buen tramo explorado por aquí arriba. Ya sería para subir y volver al principio. Vale, ¿qué me faltaría? Tendría que revisar las otras zonas. Podemos volver aquí al escarabajo. Y viajar de una zona a otra. Oh. He caído en un escarabajil. Ahora está siempre esto abierto, ¿no? Interesante. A ver, por aquí a la derecha, vale, para volver a lo del carril aquel. Oh, shit. Sí, aquí mismo. Creo que pico tiene otro significado en Chile. A ver, eh, sí, en Chile significa ambas cosas. Significa pico, o sea, objeto para minar. Herramienta para minar y herramienta para minar otras cosas. <risa> uh, vale, pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí. O sea, las, ambas son herramientas de minería. Uh, <risa> Déjame revisar, ir un momento a este lugar. Y a ver si veo algún hueco. Y a ver si veo algún hueco donde pueda colarme. Mira, por aquí a la derecha seguramente. A la derecha hay dos caminos, aunque creo que conectaban con el otro mapa, no estoy seguro. Pero sería cuestión de revisarlo para el siguiente directo. Me gusta, me gusta. Pues vamos a guardar por aquí y nos vemos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente directo de Hollow Knight. Alfa, corto y cierro.